எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஹவுஸ் ஒயரிங் ஸோ ஹவுஸ் ஒயரிங்கோட எலக்ட்ரிக்கல் எஸ்டிமேஷன் என்னென்ன ஸோ அதோட டேர்ம்ஸ்லாம் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த டென் ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணால் தான் எலக்ட்ரிக்கல் எஸ்டிமேஷன் ஹவுஸ் ஒயரிங்கை நம்ம கன்ஃபார்ம் கம்ப கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் ஸோ என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவில் லே அவுட் எலக்ட்ரிக்கல் பாயிண்ட் லொக்கேஷன் ஸோ எங்கெங்க எலக்ட்ரிக்கல் பாயிண்ட்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற லொக்கேஷன் ஒயரிங் லே அவுட் சிங்கிள் லைன் டயக்ராம் பவர் கால்குலேஷன் ஒயர் சைஸ் கால்குலேஷன் ஸோ அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ மீட்ரு ஒயர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற லென்த் கால்குலேஷன் ஸோ எத்தனை சுவிட் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற கால்குலேஷன் எம்சிசிபி என் எல்சிபி ஐசோலட்ரி என்னென்ன ரேட்டிங்ல போட போகிறோம் அப்படிங்கிற கால்குலேஷன் அதுக்கப்புறம் யூபிஎஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் வேணுமா வேணாமா அப்படிங்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து காஸ்ட் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது தான் எலக்ட்ரிக்கல் எஸ்டிமேஷன் ஹவுஸ் ஒயரிங் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்துனு பார்த்தீங்கன்னா சிவில் சிவில் லே அவுட் ஸோ சிவில் லே அவுட்னா என்ன ஸோ ஒரு பில்டிங் ஒரு பில்டிங் பண்ண போனோம் அப்படின்னா ஸோ எங்கே எந்தெந்த பாயிண்ட் வருது அதாவது வந்து எத்தனை கிச்சன் வருது பெட்ரூம் எத்தனை எத்தனை ஹால் எவ்வளோ இருக்குது ஸோ லிவிங் ஏரியா எவ்வளோ இருக்குது சொல்லிட்டு இது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்குறது தான் சிவில் லை அவுட் ஸோ இதில் பெருசாக நம்ம அப்படிதான் பார்க்க போகிறது இல்லை நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறோம்னா எலக்ட்ரிக்கல் பாயிண்ட் லொக்கேஷன் ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் பாயிண்ட் லொக்கேஷனில் ஒரு சிம்பிளான டயக்ராம் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்கெங்கே லைட் இருக்குது ஸோ எத்தனை லைட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதையும் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த லைட்லாம் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் எலக்ட்ரிக்கல் பாயிண்ட் லொக்கேஷன் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இங்கே வந்து மென்ஷன் பண்ணல ஸோ அதை நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம வந்து அதை டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பாத்ரூமில் எத்தனை லைட் இருக்குது கிச்சனில் எத்தனை சாக்கெட்ஸ் இருக்குது ஸோ அது எல்லாமே நான் கால்குலேட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறமா ஒயரிங் லே அவுட் ஸோ ஒயரிங் லே அவுட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஸோ ஒயர் வந்து எந்த பாயிண்ட்லேருந்து எந்த பாயிண்ட்டுக்கு போகுது ஸோ எந்தெந்த பாயிண்ட்டுக்கு கனெக்ஷன் இருக்குது ஸோ இது எல்லா லே அவுட் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அது எல்லா லே அவுட் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம அந்த ஒயர் கல்குலேஷனுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஒயரிங் லே அவுட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் அந்த ஒயரியோட சைஸ் பிவிசி வந்து எவ்வளோ பிவிசி பைப் எவ்வளோ போட்டிருப்போம் ஸோ அந்த பைப் லே அவுட்டு கன்சிடர்ல பைப் எவ்வளோ போட வேண்டியது இருக்குது ஸோ எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் நம்ம ரெடி பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒயரிங் லே அவுட் மூலயமா தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் லேண்ட் ஆயிரம் ஸோ சிங்கிள் லேண்ட் ஆயிரம் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ நம்ம சப்ளை வருது மெயினுக்கு மெயின்லேருந்து மீட்ருக்கு வருது ஸோ மீட்ருலேருந்து பிரேக்கர்ஸ் பிரேக்கர்லேருந்து நீங்கள் சுவிட்ச் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லை லைட் யூஸ் பண்ணுறீங்களா ஸோ இது யூஸ் பண்ணாலும் அதுக்கு வந்து போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அந்த லே அவுட் வந்து நம்ம டைரெக்டாக வந்து சிங்கிள் லேண்ட் டயராமாக வந்து வரைவோம் ஸோ அந்த வரையறக்கூடிய சிங்கிள் லேண்ட் டயராம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதை அதை பொறுத்து தான் நம்ம எத்தனை பிரேக்கரில் எத்தனை ஐஸ் எத்தனை எம்சிசிபி சாரி எத்தனை சாக்கெட் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் எத்தனை லைட் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வரையும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பவர் கால்குலேஷன் ஸோ பவர் கால்குலேஷன் நம்ம மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறது பீஸ் கூட விஏ காஸ்பே தான் சிங்கிள் பீஸ் ஏசி சாப்பிடலாம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம அப்படி பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ ஹவுஸ் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு வந்து என்னென்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு மோஸ்ட்லி தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த பவரை வந்து டேரெக்டாக கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டிவி எடுத்துக்கிட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் ஏசி எடுத்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் ஸோ சாக்கெட் டூ ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் ஃபேன் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் லைட் ஃபார்ட்டி வாட்ஸ் ஸோ அதோட லோட் நமக்கு டேரெக்டாக கால் தெரியுங்கனால அது டேரெக்டாக நம்ம ப்ளஸ் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒயர் கால்குலேஷன் ஸோ ஒயர் கால்குலேஷன் நம்ம வந்து டேரெக்டாக வைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டு அண்ட் ஃபேன் லோடுக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லேருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் எம்எம் ஓகேவா இருக்கும் சாக்கெட் எடுத்துட்டிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஃபோர் ஸ்கொயர் எம் ஓகே இருக்கும் ஏசி வாஷிங் மிஷின் கிரைண்டர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டு சிக்ஸ் எம்எம் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மெயின் இன்கம் இருக்கு வந்து எவ்வளோ நீங்கள் க கரண்ட் இன்கம் நீங்கள் ஐசி சோட் ஐசோல்ட்டு போட்டிங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோட ஒயர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒயர் லென்த் எப்படி சூஸ் பண்ணுறேன்னு கேட்டிங்கன்னா டேரெக்டாக நீங்கள் சைட்டில் போய்ட்டு அந்த எவ்வளோ எவ்வளோ மீட்டரில் வந்து ஒயர் போட போ போடணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் டேரெக்டாக சைட்டில் போய் தான் மெஷர் பண்ண முடியும் ஒயர் லென்த்து ஸோ இல்லை அப்ரஸ்மெண்ட்லாம் மெஷர் பண்ணலாம் ஸோ எவ்வளோ ஹைட் வந்து வால் இருக்குது ஸோ எவ்வளோ ஹைட்டில் நம்ம வந்து சுவிட்ச் பாக்ஸ் தர போகிறோம் ஸோ எவ்வளோ லென்த் வந்து ரன் ஆக போகுது ட்ராவல் ஆக போகுது
ஸோ இதை வந்து இஎல்சி பி ரேட்டிங் ஸோ ஐசோல்டர் வந்து நீ எவ்வளோ இன்கமை சப்ளை அதாவது வந்து உங்களோட டோட்டல் லோடை பொறுத்து அந்த அதுக்கு மாதிரி ஐசோல்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபைனல் திங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் கால்குலேஷன் ஸோ எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதான் காஸ்ட் கால்குலேஷன் ஸோ எவ்வளோ எம்சிசிபி போட போகிறோம் எத்தனை இஎல்சிபி எத்தனை ஐசோலேட்டர் அது வந்து கால்குலேஷன் பண்ணிக்கணும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்விட்சஸ் எத்தனை சாக்கெட் வச்சுருக்கோம் ஸோ பிவிசி பைப் எவ்வளோ லென்த்து போட போகிறோம் ஸோ வயர் எவ்வளோ லென்த்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்விட்ச் பாக்ஸ் அசசரிஸ் ஸோ ஸ்க்ரூ நட்டு போல்ட்டு இதெல்லாம் தேவைப்படலாம் இல்லை நம்ம ட்ரில் பண்ணக்கூடிய ட்ரில் மிஷினுக்கான அசசரிஸ் தேவைப்படலாம் ஸோ லேபர் சார்ஜ் ஸோ ப்ராஃபிட் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதில் வந்து ப்ராஃபிட்டில் வந்து எவ்வளோ வேணும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டு ஸோ இது எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து காஸ்ட் கால்குலேஷன் பண்ண முடியும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எஸ்டிமேஷன் ஹவுஸ் வேரிங்கில் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்ட